வெல்கம் டு எஜுகேஷன் டைம் இன் தமிழ் சிபிஎஸ்இ கிளாஸ் நைன்த்துக்கு சாப்டர் டென்ல இருக்கிற பார்ட் டூ வீடியோ இதுல சாப்டர் டென் வந்து ஒர்க் அண்ட் எனர்ஜி ஸோ இந்த சாப்டர்ல நம்ம இப்ப ஒர்க் டன் பை அ கான்ஸ்டன்ட் ஃபோர்ஸ் இந்த டாபிக்ல நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கறத பத்தி பார்க்க போறோம் அதோட எக்ஸாம்பிள் லெவன் பாயிண்ட் ஒன் அண்ட் எக்ஸசைஸ் கொஸ்டின் ஸோ இது ரெண்டுக்குமான சொல்யூஷன் என்ன அப்படிங்கறத பத்தியும் நம்ம இந்த வீடியோல டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் அதுக்கு முடிஞ்ச சேனல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்துல இருக்க பெல் சிம்பலையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்பதான் நம்ம அடுத்து போடக்கூடிய வீடியோ நோட்டீஸ் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் <laughs> ஒர்க் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படினு பாத்தீங்கனா நம்ம ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மேல ஒரு பர்టిక్యులர் ஃபோர்ஸ் வந்து நம்ம கொடுக்கறோம் அப்படி ஃபோர்ஸ் கொடுக்கிறது மூலமா அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட டிஸ்டன்ஸ் வந்து டிஸ்ப்ளேஸ்மென்ட் நடக்குது ஓகே சோ அப்ப அந்த ரெண்டு கண்டிஷனும் நமக்கு சட்டிஸ்ஃபை ஆகும் நம்ம ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுக்கணும் அந்த ஃபோர்ஸ் மூலமா அந்த ஆப்ஜெக்ட் டிஸ்ப்ளேஸ்மென்ட் ஆகும் இப்போ இந்த ரெண்டு கண்டிஷனையும் சட்டிஸ்ஃபை பண்ணாதான் சயின்டிஃபிக்கா அத நம்ம வந்து ஒர்க் அப்படினு சொல்ல முடியும் அப்படினு பாத்துறோம் ஓகேவா சரி இப்ப அந்த மாதிரி எப்படி வந்து ஒர்க் நடக்குது அதுக்கான ஈக்வேஷனா நம்ம எப்படி ஃபார்ம் பண்றது அப்படிங்கறத நம்ம இந்த டாபிக்ல பார்க்க போறோம் ஓகேவா சரி ஹவு இஸ் ஒர்க் டிஃபைன் இன் சயின்ஸ் சயின்ஸ் படி ஒர்க் அப்படிங்கறது எப்படி டிஃபைன் பண்ணலாம் ஃபர்ஸ்ட் கன்சிடர் த கேஸ் வென் த ஃபோர்ஸ் இஸ் ஆக்டிங் இன் த டைரக்ஷன் ஆஃப் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் என்ன கன்சிடர் பண்ணணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வென் த ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் இன் த டைரக்ஷன் ஆஃப் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஸோ ஒரு ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகிறது மூலமா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து அந்த ஃபோர்ஸ் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மேல ஆக்ட் ஆக போகுது ஓகேவா சோ இந்த பாருங்க இந்த பக்கம் நம்ம ஒரு F அப்படிங்கற கேபிட்டல் F அப்படிங்கற ஒரு ஃபோர்ஸ் வந்து இந்த உடன் بلاக்குக்கு வந்து கொடுத்துருக்கோம் ஓகேவா அதான் ஆப்ஜெக்ட் அப்படிங்கறது அது மேல நம்ம கொடுத்துருக்கோம் இப்படி கொடுத்தது மூலமா லெட் தி ஆப்ஜெக்ட் பீ டிஸ்ப்ளேஸ்ட் த்ரூ எ டிஸ்டன்ஸ் எஸ் இன் தி டைரக்ஷன் ஆஃப் தி ஃபோர்ஸ் சோ நம்ம எந்த டைரக்ஷன்ல ஃபோர்ஸ் கொடுத்தோமோ அந்த டைரக்ஷன்லயே இந்த ஆப்ஜெக்ட் என்னவா இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எஸ்ங்கிற டிஸ்டன்ஸ் அளவு மூவ் ஆயிருக்கு ஓகேவா சோ அப்ப அந்த ஃபோர்ஸ் கொடுத்த டைரக்ஷன் நமக்கு எது இந்த டைரக்ஷன்ல நம்ம ஃபோர்ஸ் கொடுத்தோம் இல்லையா சோ அப்ப அந்த கொடுத்த டைரக்ஷன்லயே இந்த ஆப்ஜெக்ட் இந்த இடத்துல இருந்து நமக்கு இந்த இடம் வந்திருக்குது இப்ப அந்த ஆப்ஜெக்டோட ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் நீ நோட் பண்ணீங்கன்னா இங்க நமக்கு ஆரம்பிக்குதா சோ இங்க இருந்து அந்த ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் இப்ப எவ்வளவு தூரம் போயிருக்கு இந்த இடத்துல நமக்கு வந்திருக்குது ஓகே சோ இது ஆப்ஜெக்ட் ஃபர்ஸ்ட் இருந்த பொசிஷன் இப்ப நம்ம எஃப்ங்கிற ஃபோர்ஸ் கொடுத்தது மூலமா அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து இந்த பொசிஷனுக்கு நமக்கு மூவ் ஆயிருக்கு சோ அப்ப மூவ் ஆகும் பொழுது ஃபோர்ஸ் கொடுத்த டைரக்ஷன்லயே நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆயிருக்கு செகண்ட் பாயிண்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா எஸ்ங்கிற டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அளவுக்கு நமக்கு அது மூவ் ஆயிருக்கு அப்ப லெட் டபிள்யூ பி த ஒர்க் டன் இப்பதான் நம்ம என்ன சொல்லலாம் ஒர்க் டன் W அப்படின்னு சொல்லலாம் வேலை நடந்திருக்குது அந்த வேலைய நம்ம கேபிட்டல் டபிள்யூ அப்படின்னு நம்ம நோட் பண்றோம் ஓகே சரி இத நம்ம எப்படி வந்து ஒரு ஈக்வேஷன் ஃபார்ம்ல நம்ம கொண்டு வர போறோம் அப்படின்னு பார்ப்போம் பி டிஃபைன் ஒர்க் டு பி ஈக்குவல் டு த ப்ராடக்ட் ஆஃப் த ஃபோர்ஸ் அண்ட் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அப்ப ஒர்க் அப்படிங்கறத நம்ம எப்படி டிஃபைன் பண்ணலாம்னு பாத்தீங்கன்னா ஒர்க் டன் ஈக்குவல் டு த ப்ராடக்ட் ஆஃப் த ஃபோர்ஸ் அண்ட் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் நம்ம கொடுத்த ஃபோர்ஸையும் அதன் மூலமா நடந்த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டையும் நம்ம ப்ராடக்ட் பண்ணும் பொழுது அதாவது மல்டிபிள் பண்ணும் பொழுது நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஆன்சர் தான் ஒர்க் டன் ஒரு <laughs> இவ்வளவுதான் ஒர்க் டன் அப்படிங்கிறது டபிள்யூ ஈக்குவல் டு எஃப் இன்டு எஸ் ஓகேவா சோ இதுதான் பேசிக் ஃபார்முலா இதை வச்சுதான் நம்ம அடுத்த இடத்துல டெலிவரி பண்ணி கொண்டு வர போறோம் ஓகே சரி இப்ப ஒர்க் டன் அப்படின்னா நமக்கு என்னன்னு தெரிஞ்சிருச்சு 
சரி இப்போ நம்ம ஒர்க் டன்னை கரெக்டாக எப்படி டிஃபைன் பண்ணலாம் தஸ் ஒர்க் டன் பை எ ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் ஆன் ஆன் ஆப்ஜெக்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு த மேக்னிடியூட் ஆஃப் த ஃபோர்ஸ் மல்டிபிள் பை த டிஸ்டன்ஸ் மூவ் இன் த டைரக்ஷன் ஆஃப் த ஃபோர்ஸ் அப்போ ஒர்க் டன் என்பது என்ன அப்படின்னு சொல்லணும்னா ஃபோர்ஸ் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மேலே ஆக்ட் ஆகிருக்கு எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகிருக்கோ அந்த அமௌண்ட் இன்ட்டு அந்த ஃபோர்ஸ் மூலமாக எவ்வளோ தூரம் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஆகிருக்கோ அந்த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இது ரெண்டையும் மல்டிபிள் பண்ணும் பொழுது நமக்கு கிடைக்கிறது தான் ஒர்க் டன் அப்படிங்கிறது ஓகேவா ஸோ இந்த மேக்னிடியூடு இந்த ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் ஆன் த ஆப்ஜெக்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு த மேக்னிடியூட் மேக்னிடியூட் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அளவு அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன் ஒரு த்ரீ நியூட்டன் ஃபோர்ஸை நம்ம கொடுத்துருக்கோம் இதுதான் மேக்னிடியூட் அப்படிங்கிறது ஓகே ஸோ அப்போ கொடுத்த ஃபோர்ஸோட அளவு அதுதான் மேக்னிடியூட் ஆஃப் த ஃபோர்ஸ் மல்டிபிள் பை த டிஸ்டன்ஸ் மூவ் இன் த டைரக்ஷன் ஆஃப் த ஒரு <laughs> சரி சிம்பிளான ஐக்குவேஷன் தான் ஒர்க் டன் அப்படிங்கிறது ஓகேவா சரி இப்போ ஒர்க் ஹேஸ் ஒன்லி மேக்னிடியூட் அண்டு நோ டைரக்ஷன் இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்டு ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஸ்கேலார் குவான்டிட்டி வெக்டார் குவான்டிட்டினு ரெண்டு படிச்சிருப்போம் ஓகேவா படிக்கலைன்னா இப்போ தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸ்கேலார் குவான்டிட்டி வெக்டார் குவான்டிட்டினு ரெண்டு இருக்குது இதில் வந்து ஸ்கேலார் குவான்டிட்டி அப்படிங்கிறது ஒன்லி அளவு மட்டும்தான் நம்மளால் சொல்ல முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு த்ரீ கேஜி ஃபைவ் கேஜி அப்படிங்கிற நம்ம மெஷர்மெண்ட் மட்டும்தான் சொல்ல முடியும் த்ரீ கேஜி அப்படிங்கிறது என்ன டைரக்ஷனில் நம்ம போச்சு அப்படின்னு சொல்ல முடியுமா த்ரீ கேஜிங்க எந்த டைரக்ஷன்ல செயல்பட்டுச்சு நம்ம சொல்ல முடியுமா சொல்ல முடியாது இல்லையா அப்ப ஒர்க் டன் அப்படிங்கறதுக்கு நமக்கு வந்து மேக்னிடியூட் அளவு மட்டும் தான் இருக்குது அது எந்த பக்கம் செயல்பட்டுச்சு அப்படிங்கற டைரக்ஷன் நமக்கு கிடையாது அப்ப அளவு மட்டும் இருந்துச்சுனா அதுக்கு பேரு ஸ்கேலர் குவாண்டிட்டி அளவும் நமக்கு வந்து டைரக்ஷனும் ரெண்டுமே சேர்த்து அதாவது மேக்னிடியூடும் டைரக்ஷனும் ரெண்டுமே சேர்த்து இருந்துச்சுனா அது வெக்டர் குவாண்டிட்டி அப்ப ஒர்க் டன் அப்படிங்கறது என்னது இப்ப நமக்கு ஸ்கேலர் குவான்டிட்டி ஏன்னா நமக்கு அதில் டைரக்ஷன் இல்லை இல்லையா அதனால் இது வந்து ஸ்கேலர் குவான்டிட்டி ஓகே கிளியர் சரி ஏன்னா இது இம்பார்ட்டன்ட் ஒன் மார்க்கில் கேட்பாங்க எப்போதுமே நம்ம மறக்கக்கூடாது எதெல்லாம் ஸ்கேலர் குவான்டிட்டி எதெல்லாம் வெக்டர் குவான்டிட்டி அப்படிங்கிறது நம்ம மைண்டில் இருக்கணும் சரியா சரி இப்போ யூனிட் ஆஃப் ஒர்க் டன் ஒர்க் டனோட யூனிட் என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம் இப்போ நம்ம டெரிவேஷனாக டெஃபினேஷனாக சொல்லியாச்சு ஃபார்முலாவாக நம்ம கொண்டு வந்தாச்சு சரியா இப்போ யூனிட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இஃப் எஃப்சி கோல் டு ஒன் நியூட்டன் அதாவது நம்ம கொடுக்கக்கூடிய ஃபோர்ஸ் வந்து ஒரு நியூட்டன் ஃபோர்ஸை நம்ம கொடுக்குறோம் சரியா சரி ஒரு நியூட்டன் ஃபோர்ஸை கொடுத்து எஸ் எஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் மீட்டர் எஸ்ன்றது என்னது நமக்கு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஒரு மீட்டர் நடந்துச்சு அப்படின்னா தென் த ஒர்க் டன் பை த ஃபோர்ஸ் வில் பி ஒன் நியூட்டன் மீட்டர் ஓகேவா ஸோ அப்போ ஒரு நியூட்டன் ஃபோர்ஸை நீங்கள் கொடுத்து அந்த ஃபோர்ஸை கொடுத்தது மூலமாக அது வந்து ஒரு மீட்டர் டிஸ்டன்ஸ் நகர்ந்துச்சு எப்படி நகரணும் ஃபோர்ஸ் கொடுத்த டைரக்ஷன்லேயே நகரணும் ஓகேவா ஸோ அப்போ ஃபோர்ஸ் கொடுத்த டைரக்ஷன்லேயே ஒரு மீட்டர் நகர்ந்துச்சு அப்படின்னா அங்கே செய்யப்பட்ட வேலை அப்படிங்கிறது எவ்வளோ ஒர்க் டன்கிறது எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் நியூட்டன் மீட்டர் நம்ம எப்படி ஒன் உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் கால்குலேஷன் போட்டு காமிச்சேன் அதே மாதிரி தான் ஒன் நியூட்டன் மீட்டர் அப்போ இந்த யூனிட் ஆஃப் ஒர்க் டன் அப்படிங்கிறது நம்ம எப்படி எழுதலாம் நியூட்டன் மீட்டர்னு எழுதலாம் ஓகேவா ஸோ நியூட்டன் மீட்டர்னு சொல்லலாமா சரி அதுக்கு இன்னொரு யூனிட்டும் இருக்கு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜூல் அப்படிங்கிறது ஒர்க் டனுக்கு இன்னொரு யூனிட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜூல் இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் யூனிட் ஏன்னா மேக்ஸிமம் நம்ம நியூட்டன் மீட்டர் பயன்படுத்த மாட்டோம் ஜூல் அப்படிங்கிறத தான் பயன்படுத்துவோம் இந்த ஜூல் அப்படிங்கிறது சயின் சயின்டிஃபிக் நேம் அதாவது ஒரு சயின்டிஸ்டோட நேம் ஓகேவா ஸோ அதனால் நீங்கள் ஃபுல் லெட்டராக எழுதும்போது ஸ்மால் லெட்டர் தான் ஃபஸ்ட்டு போடணும் ஓகேவா ஸோ சிங்கிளாக ஒரே ஒரு வேர்டில் டினோட் பண்ணுறீங்க ஒரே ஒரு லெட்டரில் டினோட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா கேபிட்டல் ஜே போடணும் ஓகே ஸோ அது ரொம்ப முக்கியம் ஓகேவா இந்த எஸ்ஐ யூனிட்ல ரூல்ஸ் எல்லாம் இருக்குது அந்த ரூல்ஸ் படி பார்த்தீங்க அப்படின்னா சயின்டிஸ்டோட நேமா இருந்துச்சு அப்படின்னா சயின்டிஸ்டோட நேமை நம்ம வந்து யூனிட்டா பயன்படுத்தணும் அப்படின்னா ஃபுல் லெட்டர் நம்ம எழுதும் பொழுது ஜூல் அப்படின்னு ஃபுல்லா நம்ம எழுதும் போது ஃபர்ஸ்ட்
வந்து ஸ்மால் லெட்டரை தான் பயன்படுத்தணும் அதே மாதிரி அதை சிங்கிள் லெட்டராக நம்ம நோட் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து கேபிட்டல் ஜே போடணும் ஓகே சரி இப்போ அடுத்தது டிஃபைன் ஒன் ஜூல் யூனிட் வந்து ஒன் ஜூன்னு சொல்லிட்டோம் இல்லையா அப்போ ஒன் ஜூல் அப்படிங்கிறது நமக்கு எவ்வளவு இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் கேட்பாங்க ஒன் ஜூல் ஒன் வாட் இதெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் டிஃபைன் ஒன் ஜூல் ஒன் ஜூல் அப்படிங்கிறது என்னது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தஸ் ஒன் ஜூல் இஸ் த அமௌண்ட் ஆஃப் ஒர்க் டன் ஆன் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஒரு ஜூல் வேலை செஞ்சிச்சு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வென் த ஃபோர்ஸ் ஆஃப் ஒன் நியூட்டன் டிஸ்பிளேஸ் இன் ஒன் மீட்டர் அதாவது ஒரு நியூட்டன் அந்த ஆப்ஜெக்ட் மேலே ஃபோர்ஸ் செயல்பட்டிருக்குது அதன் மூலமாக அந்த ஆப்ஜெக்ட் ஒரு மீட்டர் டிஸ்டன்ஸ் நகர்ந்திருக்குது அப்படிங்கிறது தான் ஒன் ஜூல் அப்படிங்கிற அமௌண்ட் ஆஃப் ஒர்க் டன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா ஸோ அலாங் த ஆக்ஷன் ஆஃப் த ஃபோர்ஸ் எந்த டைரக்ஷனில் ஃபோர்ஸ் செயல்பட்டுட்டோ அந்த டைரக்ஷனில் அது மூவ் ஆகிருக்கணும் ஓகேவா ஸோ அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஓகே ஸோ திரும்ப திரும்ப நமக்கு அதே தான் அதே தான் திரும்ப திரும்ப சொல்கிறோம் ஆனால் கேட்கும் பொழுது பார்த்தீங்க அப்படின்னா டெஃபனேஷன் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் வேர்டிங் மாறாமல் எழுதணும் அதுக்கு பேர் தான் டெஃபனேஷன் ஓகேவா எந்த கொஷனுக்கு டெஃபனேஷன் கேட்டிருந்தாலும் நீங்கள் வந்து அதில் உள்ள வேர்டிங்கை மாற்றாமல் எழுதணும் ஒன் ஜூல் இஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் ஒர்க் டன் ஆன் ஆன் ஆப்ஜெக்ட் வென் த ஃபோர்ஸ் ஆஃப் ஒன் நியூட்டன் டிஸ்பிளேஸ் இட் பை ஒன் மீட்டர் ஒரு நியூட்டன் செயல்பட்டு ஒரு மீட்டர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் நடந்துச்சு எங்கே நடந்துச்சு அலாங் த லைன் ஆஃப் த ஆக்ஷன் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் எந்த டைரக்ஷனில் ஃபோர்ஸ் ஒரு லைன் இருந்துச்சோ அதே டைரக்ஷனில் இந்த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டும் நடந்திருக்கணும் அப்படி நடந்துச்சுன்னா தான் அது ஒரு ஜூல் கிளியர் சரி இப்போ நம்ம ஒர்க் டன்னா என்ன ட என்ன டெரிவேஷன் கொண்டுட்டு வரணும் ஒர்க் டன் டபுள்யூ ஈக்குவல் டு எஃப் இன் டூ எஸ் அப்போ டபுள் அதுக்கு யூனிட் என்ன நியூட்டன் மீட்டர் அப்படி இல்லைனா ஜூல் மேக்ஸிமம் நம்ம ஜூல் தான் பயன்படுத்துவோம் அப்போ ஒரு ஜூல் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நியூட்டன் ஃபோர்ஸ் செயல்பட்டு ஒரு மீட்டர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் நடக்கணும் அதாவது ஃபோர்ஸ் செயல்பட்ட டிஸ் டேரக்ஷன்லேயே இவ்வளோ தான் நமக்கு ஒர்க் டன்ங்கிறது கிளியர் சரி இப்போ இது ரிலேட்டடாக நம்ம வந்து ரெண்டு சாம் ரெண்டு நியூமரிக்கல் பார்க்க போகிறோம் உடனே நியூமரிக்கல் பார்க்கும்போது நமக்கு ஈஸியாக புரியும் சரியா சரி அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன ஒரு கன்க்ளூஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வென் வில் பி த ஒர்க் டன் இஸ் ஜீரோ ஒர்க் டன் ஜீரோ ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குதா அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஓகேவா ஸோ ஒர்க் டன் ஜீரோ ஆகணும்னா என்ன பண்ணணும் நம்ம ஒன்றும் ஃபோர்ஸ் செயல்படாமல் இருக்கணும் ஓகேவா நம்ம என்ன படிச்சுருக்கோம் டபுள்யூ ஈக்குவல் டு எஃப் இன்ட்டு எஸ்ன்னு படிச்சுருக்கோம் இதுதான் ஒர்க் டன்ங்கிறது நமக்கு தெரியும் ஓகேவா சரி இப்போ டபுள்யூ ஈக்குவல் டு எஃப் இன்ட்டு எஸ்ஸில் ஃபோர்ஸ் அப்படிங்கிறது ஆக்ட் ஆகலை அப்படின்னாலும் நமக்கு ஒர்க் டன்ங்கிறது ஜீரோவாக வந்துடுமா ஃபோர்ஸ் இல்லை நம்ம ஃபோர்ஸ் என்ன <laughs> ஜீரோ ஆயிடுமா எஃப் இன்ட்டு ஜீரோ ஜீரோ தான் நமக்கு இல்லையா ஸோ அப்பையும் நமக்கு ஒர்க் டன் அப்படிங்கிறது ஜீரோ ஆயிடும் ஓகேவா ஸோ அப்போ ஒர்க் டன்ங்கிறது ஜீரோ ஆகிறதுக்கு பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது ஓகேவா சரி ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் இப்போ நம்ம வந்து ஒரு ஃபோர்ஸை வந்து கொடுக்குறோம் ஒரு ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு ஓகே ஸோ அப்போ அந்த ஆப்ஜெக்ட் இந்த பொசிஷனில் இருக்குது சரியா இப்போ நம்ம ஃபோர்ஸை கொடுக்கறது மூலமாக அந்த ஆப்ஜெக்ட் என்னவாகுது இப்படி ஒரு சர்க்கிள் மூவ் ஆகி திரும்ப நமக்கு இந்த இடத்துக்கு வந்துருச்சு ஓகேவா நம்ம கொடுத்த ஃபோர்ஸ் மூலமாக இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஒரு ரொட்டேஷன் இப்படி போயிட்டு நமக்கு இந்த இடத்துக்கு வந்துருச்சு சரியா சரி இப்போ போயிட்டு இந்த ஆப்ஜெக்ட் இந்த இடத்துக்கு வந்துருச்சு இந்த ஆப்ஜெக்டுக்கு ஒர்க் டன் என்னவா இருக்கும் இதை வந்து நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் இந்த ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் என்ன இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா இதோட ஒர்க் டன் என்னவா இருக்குங்கிறது கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப ஈஸி ஓகேவா ஸோ அப்போ இதனுடைய ஆன்சரை நீங்கள் வந்து கமெண்டில் சொல்லுங்கள் ஓகே சரி இப்போ நம்ம எக்ஸாம்பிள் பார்க்கணும் எக்ஸாம்பிள் லெவன் பாயிண்ட் ஒன் இதில் நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம போட்ட அதே ஈக்குவேஷனை நம்ம சப்ஸ்யூட் பண்ணி இப்போ ஆன்சர் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அவ்வளோதான் சரி இந்த ஃபோர்ஸ் ஆஃப் ஃபைவ் நியூட்டன் ஆக்டிங் ஆன் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் அதாவது ஃபைவ் நியூட்டன் ஃபோர்ஸ் வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மேலே செயல்படுது செயல்படுறது மூலமாக இந்த ஆப்ஜெக்ட் இஸ் டிஸ்பிளேஸ் த்ரூ த டூ மீட்டர் அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து டூ மீட்டர் டிஸ்டன்ஸ் நகருது எப்படி நகருது இந்த டேரக்ஷன் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் நம்ம ஃபோர்ஸ் கொடுத்த
5 newton. Up yes, you know, namak, uh, 2 meter. Okay, ma? so up 5 into 2, 10, 10 newton meter. I'm a normal in a solo joule. Da, na, note pannu. Ila, ya, appa, or 10 joule. Abdi, na, note pannu. Taniya, or letter on a note panirko, and not a capital J. Podano is Romba Romba important. Okay, ma? say, Ide Marza, I'm a good exercise. Some put the kanga book inside question. Okay, so on the topic Munjo the main of a put the panga paranga. So Adu Ide Mar exercise. Adanala, what an idea import room. The force of seven newton, seven newton force abiding karada, sail padada, act on an object or object made a sail padada. Ade Marina object at the tone. So on the object less seven newton of a force of put the tone. The displaced. Is say 8 meter. So 7 Newton a force of the Munama displacement Yellow than another 8 meter displacement another Yepri Nadan the chip in the direction of the force. Say force or direction lane another chip. Okay, well, that's not a number uh, displacement 8 meter and a mad the clam. Okay, so up a young year in the Yellow than another 8 meter distance. Let us take it the force act on an object through the displacement. What is the work done in the case? So up a hip in the case of work done abingal. Yena, Namaka displacement of being Garazem, force in the direction of Actacho, and the direction in Namaka Nadanaka. Upper force Yolo the seven Newton. Displace, sorry, displacement Yolo the Abdin Pathingana, eight meter. Okay, so upper work done equal to force into displacement. Upper W equal to F into S. Upper seven Newton into eight meter. Upper W C equal to fifty six joule. Okay. Newton meter number quarter of the lamb, maximum two than a pine bedroom, and then another fifty six joule. Okay, what seven eighths are fifty six joule. Upper work done is fifty six joule. Simple. The is one the, uh, the problem on the room room by easy on the one the word formula in Yabo which we tell a podum. Namakwanda is a cake could hear the problem at the same answer panilam. Work done la in the Mari problem matinamaro. Okay, ma. Ilena work done or a value of put the term. Namakwanda force a yellow putting and contributing him. Illa displacement yellow putting him and contributing him in cake. Okay, wow. so applicate down on a key is okay. So is there a the value in the word formula muttoning of a chit, end in the value irkudo, other muttoning a substitute panina, in your value one easier can put it down. Okay, say the son of the now is ya put in your kuna care, the video will put it in the like panina, one of friends can share panina, marakam, subscribe panina. Thank you, thanks for watching.